রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার একমাত্র <laughs> স্মৃতি <laughs> কিছু মনে না করলে আমি কি আপনার কথাগুলো আবার শুরু থেকে শুনতে পারি আপনার কথাগুলো রেকর্ড করলে আপনি মাইন্ড করবেন রেকর্ড করবেন কি আধুনিক সব যন্ত্রপাতি মোবাইল মোবাইল ঠিক আছে তারপরে আমি একটু রেকর্ড করি পরে আমি শুনে নিতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি যেভাবে যেভাবে বলি সেভাবে কিন্তু তুলে নিয়ে বলতে শুরু করেন একাত্তরের শুরুতে আমার বাবা পুলিশে চাকরি পান দুই মাস ট্রেনিংয়ের পর চাকরি নিয়োগপত্র পেয়ে গ্রামে আসেন বিয়ে করার জন্য
খারাপ কেন মেয়ে বিয়ে দেওয়া যেমন আনন্দের তেমনই কষ্টের দিন তুই এটা এখন বুঝবি না আম্মা এরকম করে করলে আমি কিন্তু কান্না করে দেব না রে না তোরে তো আমি অনেক ধুমধাম করে বিয়ে দিতে পারলাম না কিন্তু জামাই যেটা পাইছি সে তো একটা রাজপুত্র ভালো মতো সংসার করিস মা ভুল করব তোমার কষ্ট লাগে দেখ দেখ সৈরাজ কে কত সুন্দর লাগতেছে আপনারা তো বললেন কাগজ তোলার জন্য আপনারা চাইলে আমরা দুলা হইতে পারি মানি না আর আপনি তুলে কাগজ তুলছেন কেন না দিলে কি করবেন সেই সময় বিয়ে কি সুন্দর ছিল আপনার এই বিয়ের কথা শুনতে শুনতে আমি না সেই সময় সেই বিয়ার অনুষ্ঠান কল্পনা করা শুরু করছি আর এখন কি বিয়ে হয় কনাপা এই যে পরশু দিন আমার বাগনের বিয়েতে গেছি খালি সেলফি রিল বানায় বোর দেহি ভারী মেকআপ ওইল কোন সরি 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 বলেন আপনার কথা বলেন আসলে মায়ের বান্ধবীরা বাবার বন্ধুরা টাকা নিয়ে দেন দরবার শুরু করে দিল কোনোভাবে মিটমাট হচ্ছিল না তারপর আমার নানা জানের কথায় কোনো রকমের দশ টাকায় জিনিসটা বন্দোবস্ত হয়
चाहिए सब नियम मानते हुए तुम खावे खाओ नियम मानो ना खरच करवा दर दिन मन टाइम जाल फेले बड़ हक जाम खाओ 
নতুন চাকরি তো আম্মা খুব বেশি দিন ছুটি পায় নাই আম্মা চাইতেছিলাম কাল শেফালের নিয়ে আমার বাড়ি যেতে বাড়ি যাবা মানে তুমি না বললা তোমার বাড়িতে কেউ নাই নাই তো বাবা আমার কবর আছে ভাবতেছিলাম দুজন মিলে একটু জিয়ারত করে আসবো ও আচ্ছা শিউলি বাবা আসলে আমি তার সাথে কথা বলবো না হ্যাঁ আচ্ছা শিউলি যাবাই নাস্তা খাওয়া হইলে ওরে নিয়ে গিয়া হাতে থেকে ঘুরে আসবো তুমি খাইবা না তুমি খাও আরে কি রে বসে আছো স্ক্যান কাটে যাবো না যা কমসে কম সব রেডি কর যা আর তুই খাইতে দিলে না কেন শোনা মানুষ কি মানুষের এমনি ডর হয় তুমি আমার অবস্থা ধর একটু আমি মরে যেতাম তাড়াতাড়ি গোসল করে নেন খাইতে অনেকদিন পরে এমন শান্তি নিয়ে গোসল করা কেন আপনাদের এখানে পুষ্কুনি নাই আরে আছে তো বেড়াকে তো বিশাল পুষ্কুনি দিকেও কইতে পারো তো ওই পুকুরে আমরা প্রত্যেক দিন গোসল করি তাহলে কইলা যে অনেক দিন পর সাতার কাটলাম আরে বেড়া কি কি নিজের ইচ্ছা মতন সবকিছু করণ যায় সবকিছু টাইমে টাইমে করণ লাগে টাইমে খাইতে হয় টাইমে ঘুমাইতে হয় টাইমে গোসল করণ লাগে নিজের ইচ্ছা মতন তুমি 1 মিনিটও কিন্তু এক্সট্রা ঘুমাইতে পারবা না আহারে কালকে রাতে তো তোমার ঠিকমতো ঘুমও হয়নি ভাই না ভালা দেও ভাই দেও জরুরি হইতে পারে দেও না আগে টাকা দেন কি টাকা গেট ধরনের টাকা আর এই তুমি এটা দিয়ে কি করবা কিছু না টাকা দেন তাইলেই দিয়ে দিমু ভাই না ভালা দাও তো দাও দাও 
এই ভালো ভালো টেলিগ্রামটা দে আব্বা আলী কিন্তু পরে মায়ের খাওয়া মুদে খারাপ কিছু শেফালি শেফালি মরুগের সালমুনটা নিয়ে যা তোর বাবা তো এখন আসলো না মাছটা কিছুই রান্না করতে পারি নাই একটা মোরগ ধৈরা রান্না করে দিছি একটু ভালো মতন খাওয়া এটা দিয়েই খাওয়া আরে আমি খুব জলদি আসো এবার গিয়া আমি একটা ঘর ভাড়া নিবো তারপর যখনই ছুটি পামু আইসা তোমার নিয়ে আসতাম সত্যি ঠিক মতো তোমার কিছু খাওয়াতে পারলাম না ভালো মতো আদর যত্ন করতে পারলাম না তুমি দুই দিনে যে যত্নটা করছো না আমার আমার আর কিচ্ছু লাগবো না সারা জীবন আমি মানুষের লাত্মীয়টা খাইয়া বড় হয়েছি জীবনে কোনোদিন আদর পায় নাই তুমি যা করছো আমার জন্য অনেক করছো দুটা দিন পরে গেলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যায় তু কি করুন কো একে তো সরকারি চাকরি তার উপর নতুন জয়েন দিচ্ছি এখন যদি চাকরিটা চলে যায় তোমার খাও মেটি তুমি চিন্তা করো না তুমি তাড়াতাড়ি আসো দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে আম্মা এত বড় একটা জলোচ্ছ্বাস গেল তার উপর নির্বাচনের ফলাফলটাও তো আমরা তো অত কিছু বুঝি না বাবা তুমি ভালো চাকরি করো সেই কথা যাই নাই তো আসলে শেফালি বাবা বিয়াতে রাজি হয়েছে আর আমরা তোমার ছেলে হিসাবে মাইনে নিছি এটা তো আমার সৌভাগ্য আম্মা কিন্তু কি করুন সরকারি চাকরি তার উপর বেস্ট রক্ষার কাজ আম্মা সামনে তো গৃহযুদ্ধ লাগতে পারে হ্যাঁ যুদ্ধ লাগবো নাকি যুদ্ধ না হয়ে তো উপায় নেই আম্মা পশ্চিম পাকিস্তান যা শুরু করছে হ্যাঁ অত্যাচার সহ্য করা যাবে না আমগো সবারই প্রস্তুত থাকতে হইব আর এই জন্যই তো ব্যারাক থেকে খুব ইমার্জেন্সি টেলিগ্রাম পাঠাইল তোমার ওই যুদ্ধে গিয়া কাজ নাই বাবা তুমি চাকরিটা সাইডা দাও হ্যাঁ তারপরে গ্রামে থাইকে আমাগো জমি জমা চাষ করে খাবো আমরা সবাই মিলা চাষবাস করে লাগে তো আমার আগে আপন জমিটা লাগবো সেইটা জোগাড় করি আগে আপনি আমার বিদায় দেন আমি যাই এখন বিদায় দিব কেমনে 
শেফালি বাবা তো এখনো এসে পৌঁছাই নাই কিন্তু আমরা রাতে ট্রেনটা তো না ধরতে পারলে পৌঁছাতে পারব না শেফালি কই ঘরে আছে আমি ডাককে নিয়ে আসি এই আমি যাচ্ছি আমি কথা কই কি একটা কথা কইলো হ্যাঁ যুদ্ধের মধ্যে যাইতেছে चिंता करते चाकी करते वेतन तो पाम পাইলে পাবা তোমার কাছে রাখো আচ্ছা ঠিক আছে একটা শর্ত আছে আবার কি শর্ত এইখানে 101 টা তো নোট আছে তোমার কাছে তুমি 100 টা নোট রাখবা আর তোমার নিজ হাতে আমার একটা নোট দিবা ওই নোটটা আমি তোমার সিটি হিসেবে রেখে দেব বউ তুমি যদি আমার কথা না শুনো আমি কিন্তু ছুটি পাইলেও আসব না কয়ে দিল শুধু আসুন না তোমার সাথে করে নিয়ে আসাম সত্যি এই ব্যাগের মধ্যে টিফিন বাটি আছে যাইতে যাইতে যখন রাস্তায় কোথা লাগবো খাইনি সময় পাইলে সিটি পাঠায় আমি অপেক্ষায় থাকবো তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে আনিছি না তুমি সব সময় আমার সাথেই থাকবো একদম লবে লবে চলো এখন যাবো না আসো সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাবা তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেল কি অসাধারণ একেবারে সিনেমার গল্পকেও হার মানায় 
हाँ खेचुरी पकड़ा भाजी करो जमाई रे माथा दुटे दीबा जमाई थे तो खाव জামাই থাকতে তো জামাই কই গেছে শহরে গেছে শহরে গেছে মানে শহরে গেছে কেন আমি তো অত কিছু বুঝি না ওর অফিসের থেকে জরুরি টেলিগ্রাম আসছিল সেই টেলিগ্রাম পাইয়া তখন তখন কাপড় চোপড় গুছায় চলে গেছে এই তুমি কি জরুরি অবস্থা বুঝো তুমি তারে কেন যাইতে দিলা তারা তুমি আটকাইতে পারলা না আমি কি তারে যাইতে দিছি নতুন চাকরি জরুরি চিঠি আসছে তোমার মেয়ের কথা তো শুনলো না আরে মায়ের লোকের যে বুদ্ধি শুদ্ধি তোমরা তো দেশের কোনো খোঁজ খবর রাখো না এই যে আমার আইতে দেরি হইলো কেন গঞ্জে বইসা তো সব লোকজন এই আলোচনাই করতেছে তুমি কি জানো শেখ মুজিবের ভাষণে কি বলছে যুদ্ধ হইতে হব যুদ্ধ এবার হইতেই হইব কি কোন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে शुद्ध पचिस मार्च रात दुस्वन देखे चमके उठे बस
আজকে পারুন না কালকের থেকে দেন আপনি পাঠা দেন জুতা খুলে সকাল থেকে তো কিছুই মুখে দেন নাই একটু মুড়ি খান খারাপ খবর পাইছেন আচ্ছা আপনার না জামের খবর নেওয়ার জন্য ঢাকা শহরে যাওয়ার কথা ঢাকার অবস্থা হয় পাকিস্তানে নাকি মিলিটারি নাম আছে বাঙালি জারি পাইতেছে তারই গুলি করে মারতেছে কোন কি আচ্ছা আমার জামাইটার তালে কি হইব নে কোন খবর পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন পুলিশ বেরাকে কেমনে খোঁজ নে মুকাও আমি তো চিন্তাছি তোমাদের নিয়ে গঞ্জে তো রব উঠছে মেলে রে যাইতেছে এই কথা শুই না রতনদার ঘোষবাবু পরিবার নিয়ে নাকি কলকাতা চলে যাব সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাইতেছে তাহলে আমাকে কি হইব আচ্ছা ভাইজান তো আসামে থাকে আসামে ভাইয়ের সাথে একটু আপনি কথা কয়ে দেখেন না মানে চিঠি চিঠি দিয়ে দেখেন না ওইখানে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না তুমি এটা তো ঠিক কথা কইছ তাইলে শেফ আলী রে জুয়েল রে তোমার ভাইয়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করি আমরা যাব আপনি যাবেন না এটা কি কও এই খেত খামারে বাড়ি থিয়া আমি কেমনে যাব আপনি না গেলে আমিও যাব না আচ্ছা ওই শেফ আলী আর জুয়েল রে পাঠাই দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আচ্ছা আমাদের ওই পারের হারো মন সে আছে না সে তো ভারতের লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে আছে ওর সাথে পাঠানোর জন্য খোঁজ খবর নেই কি যে একটা মহাবিপদের মধ্যে পড়লাম সবাই
সারাদিন পথের দিকে তাকায় বসে থাকলে হবে যখন আসার তখন তো আসবে মা ঢাকার কোনো খবর পাইছো না তোর বাবাই ঢাকায় যাইতে পারে নাই গঞ্জে গিয়া শুনছে ঢাকা শহরে নাকি মিলিটারিতে ছাইয়া গেছে যারে সামনে পাইতেছে তারই মাইরে ফেলতেছে মা হেও তো ঢাকায় থাকে হে কেমনে আছে কেমনে খবরটা লই কত তুই তুই চিন্তা করিস না সে তো পুলিশ তার কিছু হইব না হিসমা আমগো যদি একটা রেডিও থাকতো তোর বাবে না গঞ্জে গিয়ে রেডিও শুনে আসছে শুনছে যে গ্রামে নাকি মিলিটারি চলে আসবো আমাদেরকে নিয়ে খুবই চিন্তা করতেছে মানে যুবতী মেয়ে এদেরকে নিয়ে সবাই খুব চিন্তা করতেছে দেশের বাইরে চলে যেতেছে তোর আব্বা বলল যে তোরে আর জুয়েল রে আসামে পাঠাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবে তোর মামার এখানে আমি যাব না হে যদি আয় তাহলে তো এই বাড়িতেই আসবো আমি যাব না দেশ ঠিকঠাক হয়ে গেলে তো আবার তোদেরকে গিয়া তোর আব্বা নিয়েই আসবে আর এর মধ্যে যদি জামাই চলে আসে তাহলেও আমরা পাঠাই দেব মা আমার মন কোথায় আছে সে চলে আসবো আরো কয়েকটা দিন পর যাই কেমন আছে বউ রাগ করছো আমার উপর ট্রেনিং চলতেছে তো বউ সময় পায় না আরে দেখতাম তুই চোখের পাতা এক করতে পারি না সারাক্ষণ রাস্তার দিকে তাকাই থাকি আচ্ছা ঠিক আছে এখন থেকে চিঠি লিখুন খুব আদর মা খেয়া লিখুন আর আমি সেই চিঠি বালিশের নিচে রাখা ঘুমাম বালিশের নিচে রাখবো কেন
কেপালি উৎসস গুমতিকা নাস্তা দেই নাস্তা তো একটা দিনও খাইস না খালি পেটে থাকে খালি আলু ভাজি করব না ডিম ভাজি দিব খালি উ করতেছে আজকে মজা করে আলু ভাজি বানাইছি আরে আমার মায়ের মনে আনন্দ আর সংশয় একসাথে খেলা করে নানা তাদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে চান কিন্তু মায়ের গোয়ার তুমিতে সেই যাত্রা বারে বারে পিছায় দিন পার হয় এরপর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের একদিন মাস্টার সাহেব মাস্টার সাহেব জুয়েল হাই জুয়েল এদিকে কে জানি আসছে যায় কোজ বাজান বাড়তে নাই যা আপনি কি হের বন্ধু আগে কইবেন না একটু খারাপ বসেন 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 না শুন মারে যে শহর থেকে লোক আসছে আপনার ভাই তো আবার রাগ করবো বুঝছেন না 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 আপনি ব্যস্ত হবেন না আপনি কি আমাকে গ্যারামে থাকেন না ভাবি আমি আজমলের খবরটা দেওয়ার জন্য এত দূর আসছি হে কি আমার জন্য সিটি পাঠাইছে দেন সিটি দেয় নাই আসলে সে কেন আমারে সিটি লাগে না অন্ত কি এমন ঘোড়ার ডিমের চাকরি করে ছুটি কখন হইব জানেন ভাবি আজমল কোনোদিন আসবো না কেন ভাই আমি কিছু করছি সে কি আমার সাথে রাগ করছে না ভাবি সে আপনার খুব ভালোবাসে সারা দিন তার মুখে আপনার কথাই শুনছি তাহলে কেন আইবো না ভাবি ঢাকার খবর আপনি কতটা জানেন আমি জানি না পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের আচমকা আক্রমণে বেড়াকে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না বিকাল থেকে আমাদের কোনো কমান্ডো ছিল না রাত সাড়ে দশটার পর পাকিস্তানি মিলিটারিরা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে সারা রাত গুলি চলে আপনাদের কাছে কোনো বন্ধু কাছে ছিল না ছিল আমাদের যা কিছু অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলি কিন্তু সারা রাত যুদ্ধ করে ঘরের দিকে আমাদের গোলা বারুদ ফুরিয়ে যায় শত শত শূন্য মারা যায় আমি সারা রাত আজমলের সাথেই ছিলাম গুলি শেষ হয়ে গেলে আমি আমি আজমলে নিয়ে পালাতে চাই কিন্তু ভাবি আজমল রাজি হয় না ও কি বলে জানেন ও বলল 
আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি এই দেশকে রক্ষা করে যাব আমি পারিনি আজ বন্ধু নিয়ে পালাতে হঠাৎ হঠাৎ একটা গুলি একটা গুলি আমাদের আজমল আর বেঁচে নেই আমার কুলে মাথা রেখে শেষ দমটা নিতে নিতে সে অনুরোধ করেছিল তার গায়ের জামা কাপড় গায়ের গন্ধ আমি যেন আপনার কাছে পৌঁছে দিই ভাবি আমার থাকতে পারলে ভালো লাগতো কিন্তু আমি থাকতে পারতেছি না আমি তো মুক্তিতে জয়েন করছি দোয়া করেন ভাবি দেশের জন্য আমরা কিছু করতে চাই আজমলের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না আসি ভাবি দোয়া করবে বুবু শহরের কুটুম তো চলে গেল সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মা টাকাটা এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করেনি বাবার বুকের ক্ষতটা নিজের বুকে ধারণ করে বেঁচেছে আজ এক সপ্তাহ হলো আমার মা চলে গেছে তার প্রিয় সৈনিকের কাছে আমার বাবার কাছে রাজার বাগের পুলিশ লাইনে সৈনিক ভাইদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল প্রথম মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ তারপর তো নয় মাসের যুদ্ধের ইতিহাস স্বাধীনতা আর আজকের বাংলাদেশ আপনার টাকাটা আমি দেখে দিচ্ছি আর আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমি নিয়ে নিয়েছি আমি সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে আপনাকে ফোন করব আপনি দয়া করে এসে সিগনেচার করে যাবেন টাকাটা একটু যত্ন করে রাখবেন এটা আমার কাছে অমূল্য আমার বাবা মায়ের প্রেমের নিদর্শন আর আপনাদের কাছেও অনেক কিছু কারণ একজন সৈনিকের বুকে রক্তে ভেজা স্মৃতি আমাকে টাকাটা একটু ধরে দেখতে পারি 